டி வெங்கடேசன் டி சரி சார் வந்து சொல்லியிருக்காங்க பேசியிருக்காங்க வணக்கம் மேடம் நான் நலமாக உள்ளேன் இன்பத்தேன் வந்து பாயுது காதுநிலே அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது சார் நான் நலமாக உள்ளேன் சரி நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க நீங்கள் சொல்வது சரிதான் இன்னும் ஒரு மூன்று வருடங்கள் சர்வீஸ் உள்ளது மேடம் அதை முடித்து விட்டு வரலாம் என்று உள்ளேன் ஏனென்றால் அதில் ஒரு நன்மை கிடைக்கும் ஓகே மேம் நான் உங்களிடம் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் தவறாக நினைக்க வேண்டாம் ப்ளீஸ் உங்களுடைய சொந்த ஊர் என்ன நன்றி வணக்கம் மேடம் என்னுடைய சொந்த ஊர் திருநெல்வேலி எங்கள் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருடைய சொந்த ஊரும் திருநெல்வேலி தான் நான் திருநெல்வேலி மெடிக்கல் காலேஜில் படித்து வந்த பெண் தான் நிறைய பேர் என்னுடைய ஸ்லாங்கை பார்த்து நீங்கள் நாகர் கோயிலான்னு கேட்பாங்க அது ஒரு நூறு நூற்றம்பது கிலோமீட்டர் ஃப்ரம் திருநெல்வேலி இருக்கலாம் ஆனால் நாங்கள் என்ன செய்வோம் திருநெல்வேலி தமிழ் தான் சுத்த தமிழ் அப்படின்னு நாங்கள் நினச்சிக்கிட்டு இந்த நாகர் கோயில் மலையாளம் கலந்த அந்த தமிழ் திருநெல்வேலி மெடிக்கல் காலேஜில் நிறைய பேர் நாகர் கோயில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லோரும் இவங்கள கிண்டல் பண்ணுறேன் பேர் வழி கிண்டல் பண்ணுறேன் பேர் வழின்னு அந்த அந்த மலையாளம் கல கலந்த தமிழ் எனக்கு துத்திக்கிடுச்சு ஓகே ஸோ அது இருக்கும் ஓகே வெங்கடேசன் சார் நான் உங்கள்கிட்ட ரெண்டு மூணு கேட்கணும் தூக்கம் எப்படி இருக்குது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எனக்கு நான் குடிப்பழக்கம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க அது எப்படி இருக்குது நீங்கள் எழுதுறது நீங்கள் டைப் பண்ணுறது நீங்கள் சொல்கிற பதிலாம் துல்லியமாக அழகாக ஒரு வீரனுக்கு உரிய ஒரு ட்ரெயின்டு வீரன் ஒரு சோல்ஜருக்கு உரிய எல்லா விஷயங்களும் இருக்குது ஸோ நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் குடித்தீங்கன்னாலும் அது ஒரு அள குடிகாரர் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நிச்சயமாக இருக்காது எனக்கு நீங்கள் அது எவ்வளவுன்னு சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ எத்தனை ஒரு பெக்கா ஒரு டம்ளர் தான் எப்படி நான் சாப்பிட்றேன் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் இங்கே மொடா குடியர்கள் இருப்பாங்க குடிகளைனா கை காலையில் நடுங்க ஆரம்பிச்சிடும் பெயிண்டராக இருப்பாங்க கார்பெண்டராக இருப்பாங்க ஸோ கொஞ்சம் ஏதாவது லேத் அதிலெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ காலையிலே கொஞ்சம் குடித்தா தான் மேரம் எனக்கு கை ஸ்டெடி ஆகுது நான் எப்படி மரம் விட முடியும் அப்படிம்பாங்க ஆனால் அப்படிப்பட்டவங்க கூட திடீர்னு மாலை போட்டு வருவாங்க எங்கே போகிறீங்க மலைக்கு போகிறேன் ஐயப்ப பக்தர் ஓ அப்படியா சரி அப்போ எங்கே இப்போ நீங்கள் அப்போ குடிக்கிறது இல்லையா ஓ குடிக்கக்கூடாது மேடம் குடிக்கவே மாட்டேன் விரத்தத்தில் இருந்து தான் போகணும் குடிக்க மாட்டேன் கையை காட்டுங்க ஸ்டெடியாக இருக்கும் குடிக்கலன்னா எனக்கு கை நடுங்குதும்பிங்க இல்லை மேடம் அது விரதம் இருந்தால் அதெல்லாம் இருக்காது மேடம் குடிக்கவே மாட்டேன் நாற்பது நாள் இது எத்தனை பத்தாவது இருபதாவது வருஷமாக நான் போகிறேன் சபரிமலைக்கு கையெல்லாம் நடுங்காது மேம் அப்போ எனக்கு இது என்ன அப்படியே எனக்கு புரியாது சரியா அப்போ அப்படி ஒரு நம்பிக்கை குடிப்ப மாட்டா குடியர்களை கூட நிப்பாட்டிடுது அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க எனக்கு அதை பற்றி நீங்கள் சொல்லணும் ஸோ திடீர்னு அவங்க நினச்சா மனசு வச்சா ஈவன் அந்த உதற உடம்ப கூட நிப்பாட்டிடுறாங்க இல்லையா அதை ஜெயிச்சு வந்துடுறாங்க நாற்பது நாள் கு போயிட்டு வந்து திருப்பி குடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அது வேற கதை ஆனாலும் ஒரு நாற்பது நாள் அவங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுது யூஸ்வலாக இந்த குடிப்பழக்கத்தை ஆறு மாதம் நிப்பாட்டிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் யூஸ்வலாக ரிலாக்ஸ் ஆகாது ஓகே நீங்கள் மூணு வருஷம் தான் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இந்த மூணு வருஷம் நீங்கள் அங்கே ஒவ்வொரு நாளையும் என்ஜாய் பண்ணுறீங்க நான் மூணு வருஷம் நான் இன்னும் இங்கே இருக்க போகிறேன் ஓகே வெரி குட் அதுக்கப்புறம் இருக்காதீங்க சரியா ஒரே வேலையை பார்த்து டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் மூணு வருஷம் இருங்க ஆனால் இந்த மூணு வருஷமும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிடுங்க நீங்கள் ஆர்மியில் சேர்ந்த போது எந்த ஆர்வத்தோடு இருந்தீங்களோ அதே ஆர்வத்தோடு மனசில் வச்சுக்கோங்க யங் பாய் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க நாற்பத்தஞ்சு வயசுலாம் இல்லை இருபது வயசு மிஞ்சி போனால் இருபத்தஞ்சி வயசு அவ்வளோதான் எனக்கு இதையும் பாருங்கள் ஏன் அவங்க அடிக்ஷன் ஆகுறாங்க நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு அந்த வியட்நாம் வீரர்கள் 
ஹெராயின்கே அடிக்ட் ஆகி அந்த இடத்த விட்டு மாறி அவங்க வீட்டுக்கு போன உடனே எல்லாம் சரியாயிடுச்சு சரி நீங்கள் ஆர்மியில் வேலை பார்க்கலாம் ஆனால் உங்களை மாதிரி கஷ்டப்படுறவங்க இருக்கலாம் இவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம ஒரு தீர்வு சொல்லணும்ல சரியா அதுக்கு நீங்கள் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் சரியா ஸோ இந்த நான் கேட்ட கேள்விகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் பதில் சொல்லணும் கொஞ்சம் டீட்டெயில் அந்த தடவை சொல்லணும் ஓகே அட்டுமா சார் பிறகு எனக்கு வந்து சில வேலை காதில் ஏதோ சத்தம் கேட்குற மாதிரி ஒரு பிரம்மை இருந்துச்சு நீங்கள் அது இருக்கும் சார் ஹை டென்ஷன் ஜாபில் இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் இருக்கும்னு நான் அப்படி சொன்னேன் ஓகே இப்போ அந்த சத்தம் இருக்கா பரவாயில்ல அவங்க மனசு தெளிவடைந்ததுனால அந்த சத்தம் கேட்குறது இல்லையா அப்படின்ட்டு நீங்கள் சொல்லணும் சார் வெங்கடேசன் சார் நாங்கள் எல்லோரும் உங்களுக்கு வைய பதில்களுக்காக ஆசையாக காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகே தேங்க்யூ நாளைக்கு நம்ம திருப்பி மீட் பண்ணுவோம்